നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എസ് എസ് സി ജി ഡിയുടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ ടൈം ഹോം വർക്ക് ടൈം ഹോം വർക്ക് പാർട്ട് വണ്ണും പാർട്ട് ടു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്ത് ടൈം ഹോം വർക്കിൻ്റെ കേസിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നത് വേജസും പിന്നെ പൈപ്പ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് അപ്പോൾ വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൈപ്പ് ആൻഡ് സിസ്റ്റമിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടൈം ഹോം വർക്കിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷനാണ് വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂലി എന്ന് പറയും അതായത് എത്രത്തോളം പണി ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് കൂലി കിട്ടും എത്ര പണിയാണോ നമ്മൾ ചെയ്തത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് കൂലി കിട്ടുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് എന്ത് എൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേജസ് നോക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി എന്ത് ചെയ്യണം എഫിഷ്യൻസിയുടെ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ബേസിലായിരിക്കും എഫിഷ്യൻസിയും പിന്നെ നമ്മുടെ ടൈം അതായത് നമ്മൾ എത്ര ടോട്ടൽ വർക്ക് ഇപ്പോൾ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് പേര് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എത്ര കൂലി കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇത്ര ഒരു എക്സ് രൂപയിൽ നിന്നാണ് ഇവർക്ക് കൂലി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കൂലി കിട്ടുന്ന ഏതിൻ്റെ റേഷ്യയിലായിരിക്കും ഇവർ എത്രത്തോളം പണി ചെയ്തു ടോട്ടൽ വർക്കിൽ ഇവർ എത്രത്തോളം പണി ചെയ്തതെന്ന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇവർക്ക് കൂലി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കത് കുറച്ച് എന്താ ഈ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ എത്രത്തോളം ജോലി ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഒരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ നാല് ദിവസത്തിലൂടെ നമുക്ക് വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കും എന്ത് ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ ബി സി ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വർക്കിംഗ് എയ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡൂയിങ് വർക്ക് ടുഗദർ ദേ ഗെറ്റ് ആൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇത്രയും വാട്ട് ഈസ് ദ ഷെയർ ഓഫ് ബി ഇൻ ദാറ്റ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഓരോരുത്തരുടെ എഫിഷ്യൻസി വേണം കാര്യം ഓരോരുത്തർ എത്ര ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒരേ പോലെ ഒരേ ദിവസം തന്നെ അതായത് ഒരേ പോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് ആരും വരുന്ന ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താ അവരുടെ എഫിഷ്യൻസിയുടെ റേഷ്യ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് ഇവരുടെ എമൗണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്ക് നമ്മളെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എ ബി സി നമ്മുടെ നോർമൽ ഇത്ര രണ്ട് ക്ലാസ് കണ്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ഇപ്പം ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ധരിക്കും പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്താറ് നമ്മുടെ ഡേസിൻ്റെ എഴുതുക പിന്നെ എന്താ എൽ സി എം എടുക്കുക എൽ സി എം എഴുപത്തി രണ്ട് എടുക്കുക നാല് കിട്ടി മൂന്ന് കിട്ടി ഇത് രണ്ട് കിട്ടി എഫിഷ്യൻസി ഇട്ടിലും ഡൂയിങ് ദ വർക്ക് ടു വിത്ത് ബേ ഗെറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും പാർട്ടിസി ഷെയർ ഓഫ് ബി ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബി എ മാത്രം നോക്കാം ബി എത്ര ബി എ എഫിഷ്യൻസി മൂന്ന് അപ്പോൾ ബി എ എഫിഷ്യൻസി മൂന്നാണ് ടോട്ടൽ എത്ര ഇല്ല നാല് മൂന്ന് ഏഴ് രണ്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പതിൽ ഒമ്പതിൽ മൂന്നാണ് ഒമ്പതിൽ ഒമ്പതാണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് ടോട്ടൽ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എഫിഷ്യൻസി അതിനകത്ത് മൂന്നുണ്ട് ബി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അതിന് ഈ ഒമ്പതിന് വേണ്ടിയാണ് ആര് കൊടുക്കുന്നത് ഈ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് പൂജ്യം 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 പറഞ്ഞ വാല്യു ടോട്ടൽ ഒമ്പതിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് എത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ബിക്ക് എത്രയേ ഉള്ളൂ മൂന്നേ ഉള്ളൂ എന്തൊരു ഇത് മൂന്ന് ഇവിടെ പോയി ത്രീ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ബി മൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് പൂജ്യം പൂജ്യം അപ്പം ആ ഓപ്ഷൻ സി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതിനാണോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് മേളി ആയിരുന്നു ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ എഫിഷ്യൻസ് ഒമ്പതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒമ്പതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കൊടുക്കുന്നത് ഒമ്പതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ആണ് ഇത് നമുക്ക് മൂന്ന് ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബിക്ക് അപ്പോൾ മൂന്ന് ബി ഒമ്പത് ഇത് നോക്കിക്കോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മൂന്ന് മൂന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് വേജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര വർക്ക് ചെയ്ത് എത്ര യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തെന്ന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് പൈസ ഷെയർ ചെയ്യും ഇവിടെ നോക്കി ടു മെൻ അണ്ടർടേക്ക് ടു എ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഫോർ ഇത്രയും വൺ എലോൺ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ മുപ്പത്തി ആറ് അതർ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് വിത്ത് അസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ബോയ് പുതിയ ആളുകൾ വന്നു ഡേ ഫിനിഷിറ്റ് ഇൻ പതിനെട്ട് ഡേയ്സ് ഹൗ മച്ച് മണി ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ടു ബോയ് ബോയ് എത്ര വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചല്ലേ ബോയ്ക്ക് പൈസ കൊടുക്കണ്ടേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ രണ്ട് മെൻ എയും ബി ആണെന്ന് വെച്ചോ ബോയ് നമുക്ക് സി ആണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ എന്താ ആദ്യത്തെ ആൾക്ക് മുപ്പത്താറ് ദിവസം എടുക്കും രണ്ടാ
ഒരുമിച്ച് പതിനഞ്ച് ബൈ ട്വന്റി ത്രീ വർക്ക് ചെയ്യും ഇരുപത്തിമൂന്നാണ് വർക്ക് എങ്കിൽ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എ പ്ലസ് ബിയുടെ വാല്യൂ പതിനേഴും ബി പ്ലസ് സിയുടെ വാല്യൂ എന്നാണ് പതിനഞ്ച് അപ്പം എ പ്ലസ് ബിയുടെ വാല്യൂ പതിനേഴാണെങ്കിൽ സിയുടെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും പതിനേഴിൽ നിന്ന് പതിനേഴിലൂടെ എത്ര കിട്ടും ഇടാ മൂന്നും മൂന്നും സിയുടെ വാല്യൂ ആറ് കിട്ടും എയുടെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ഉണ്ട് ബി എൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എട്ട് എട്ട് വരെ പതിനാലായി പതിനാലും ബിയുടെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും പതിനാലും പതിനാലും ഒമ്പത് ബിയുടെ വാല്യൂ ഒമ്പത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടുന്ന് സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇവിടുന്ന് എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പൊ ബിയുടെ വാല്യൂ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കുറച്ചാൽ ഇപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെ എഫിജൻസ് കിട്ടി നമുക്ക് ആരുടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബി ആരെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടേ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ബിക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത് ബിക്ക് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ബൈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് കാസ്കോൺ ചെയ്യാനുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പൂജ്യം പൂജ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒമ്പതിന് കാസ്കോൺ ചെയ്യും അതായത് ഒമ്പതിൽ ബിയുടെ എഫിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഉണ്ട് വെട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും മാക്സിമം ഒമ്പതിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കും ഒമ്പതിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇത് മാത്രമേ കാണാവുള്ളൂ കാര്യം ഡിനോമിനേറ്റർ ഒമ്പത് ഇല്ല അപ്പൊ ഒമ്പതിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഇതിന് ചെയ്തോ എത്ര രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇന്റെ ഒമ്പത് എത്ര രണ്ട് പൂജ്യം ഇരുപത്തഞ്ച് ഒമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പൂജ്യം ഒമ്പതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആൻസർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് അത് ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പൊ വേജസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ടൈം വർക്കിൽ അതേ മതി ദിവസമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ച് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ അതിന് കൂടി കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്ക് ഉണ്ട് ടൈം ഓഫ് വർക്കിന്റെ അതേ മെതേഡ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്താ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ടൈം ഓഫ് വർക്കിൽ എയും ബിയും സിയും എത്ര ഡേയ്സ് ഒരു ഒരു വർക്ക് തീർക്കാൻ എത്ര ഡേയ്സ് നിർത്തും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളൊരു ടാങ്കിനകത്ത് വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നതും അതേപോലെ ഇവിടുന്ന് ലീക്കായി പോകുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വർക്ക് അപ്പം നിറയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പോസിറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കും എഫിഷ്യൻസിക്ക് നമ്മളെ ലീക്കാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും അത് നെഗറ്റീവ് എന്ന് കൊടുക്കും ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് അത് വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ മെതേഡ്സ് എല്ലാം സെയിം ആണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സാധാരണയായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ടൈം മിനിറ്റിലും മണിക്കൂറിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും തരുന്നത് മറ്റടുത്ത് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കുന്നത് ഇത്ര ദിവസം ഒന്നും ഇല്ല തരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ ദിവസം തരാതെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീരുമെന്ന് പറയാതെ ഇത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ ഒരു ടാങ്ക് ഫില്ലാവും ഒരു ടാങ്ക് എന്താവും കാലിയാവും അപ്പം ഇനി ഫില്ലിംഗ് പൈപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്ത് നമ്മുടെ എന്ന് എം ടി പൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്ലാസ് നിങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് എന്തായിരിക്കും വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് തുറന്നു തന്നെ മനസ്സിലാവും ടു പൈപ്പ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വർക്ക് എന്താണ് നേരത്തെ നമ്മൾ വർക്ക് നമ്മൾ ഇഡലി നിന്ന കാര്യവും പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താ ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം നിൽക്കും ഇവിടുത്തെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ടാങ്കിൽ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ടാങ്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം അപ്പൊ ടു പൈപ്പ്സ് ഏതാണ്ട് ഈ ഫില്ല് ടാങ്കിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് സെക്യൂലി ബോത്ത് പൈപ്പ്സ് ആർ ഓപ്പൺ ടു ഇത് ദൈൻ ദ ടൈം ടേക്കൺ ടു ഫിൽ ദ ടാങ്ക് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ബി മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യും രണ്ട് പേരും ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഇവിടെ ദിവസത്തിന് പകരം മിനിറ്റ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ആൾക്കാരന് പകരം എന്താ വന്നേക്കുന്നത് പൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ പൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം എന്താ നമ്മുടെ എയും ബിയും എ എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ടാ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ബി രണ്ട് ഫില്ല് ആയത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് ടോട്ടൽ അറുപത് എടുത്തു ഇത് മൂന്നാണ് എഫിഷ്യൻസി ഇത് രണ്ടാണ് എഫിഷ്യൻസി രണ്ടോടെ ഒരുമിച്ച് എത്ര ചെയ്യും അറുപത് രൂപയെ എഫിഷ്യൻ അറുപത് അഞ്ച് എത്ര മിനിറ്റ് ആണ് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ കൂടെ നമ
പൈപ്പ് സി എന്താ എം ഡി സിക്സ് മിനിറ്റിൽ എം ഡി അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ അറുപതാണ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറുപത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ചെയ്യും ഇത് നാല് യൂണിറ്റ് ചെയ്യും ഇത് എന്തായാലും പത്ത് യൂണിറ്റ് വെച്ച് കുറയ്ക്കും അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ മൈനസ് പത്താം മൈനസ് പത്താം മുതൽ മൈനസ് ഒന്ന് അതായത് അതിനകത്ത് എന്താ ഓരോ മിനിറ്റിലും അപ്പൊ ഇവർ മൂന്ന് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്താൽ അവിടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് എം യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മിനിറ്റാണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് വെച്ച് കുറയും അപ്പൊ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തേക്കുന്നത് എ ആൻഡ് ബി സ്റ്റാർട്ട് ടു ദിൻ ദി ബിഗിനിങ് ഫോർ ഫൈവ് മിനിറ്റ് അപ്പൊ ഫൈവ് മിനിറ്റിൽ ആരില്ല ഇവൻ ഇവനില്ല പത്ത് എഫിജൻസി പത്ത് വെച്ച് കുറയ്ക്കുന്ന അവനില്ല അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റിൽ എയും ബിയും ഉള്ളൂ അപ്പൊ എയും ബിയും കൂടെ ഒരു മിനിറ്റ് എത്രയും അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് അങ്ങനെ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ എത്രയായി നാൽപ്പത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് എന്തായി നാൽപ്പത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞു വർക്ക് കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രമാണ് അറുപത് ലിറ്റർ അറുപത് യൂണിറ്റ് കൊള്ളാവുന്ന ഒരു പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് എത്ര യൂണിറ്റ് ഇതായി നാൽപ്പത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഇപ്പൊ നിറഞ്ഞു അത് ആര് കാരണം നാൽപ്പത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് നിറഞ്ഞത് ആര് കാരണം നമ്മുടെ എയും ബിയും കാരണം ഇപ്പൊ ആരാ വന്നേ ലവനോടോ അതാ പൈപ്പ് സീം കൂടെ വന്നു സീം കൂടെ വന്നപ്പോൾ എന്തായി എഫിഷ്യൻസി എന്തായി മൈനസ് മൂന്നിലൂടെ വന്നപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒന്ന് വെച്ച് കുറയും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ആഫ്റ്റർ വാട്ട് ടൈം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫിൽഡ് ഓർ എം ടി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒന്ന് വെച്ച് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി ഫില്ലാവത്തോ ഫില്ലാവും ഫില്ലാവത്തില്ല അപ്പൊ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് കളയുള്ളൂ അറുപത് യൂണിറ്റ് നിറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര കുറയണ്ടേ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നാൽപ്പത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് എത്ര വെച്ചാൽ കുറയുന്ന ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒരു ഒരു യൂണിറ്റ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൽ അതെന്താവും അതെന്താവും ും 3 pipes are opened at 3 pm 4 pm and 5 pm respectively at what time tank would be filled or empty okay pipe a and b 3 3 minutes or 4 minutes pipe empty no okay appo nammal endeyanam adin nammal efficiency kandupidikanam appo pipe a b c a ke 3 minutes b ke 4 minutes c 1 minutes and empty total 12 unit nammal ullengil 4 3 ivada thara minus 12 appo ivade okay idana nammade ratio nu parayunnathu empty it in 1 hour andre vannu nu parayunnathu minus 12 okay ത്രീ പൈപ്സ് ആർ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ത്രീ പൈപ്പ് ഓപ്പൺ ത്രീ പി എം ഫോർ പി എം ആൻഡ് ഫൈവ് പി എം റെസ്പെക്റ്റീവ് അപ്പൊ മൂന്ന് മണി തൊട്ട് നാല് മണി വരെ ആരാണുള്ളത് എ ഉള്ളത് അപ്പൊ എ ക്ക് എത്ര യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നാല് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നാല് ടു അഞ്ച് വരെ ആരുണ്ട് ഇവിടെ എ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇവിടെ എ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാല് ടു അഞ്ച് വരെ അടുത്ത അടുത്ത മൂന്ന് ടു നാല് വരെ എ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാല് ടു അഞ്ച് വരെ ഉണ്ട് എയും ബിയും ഉണ്ട് എയും ബിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് വെച്ചിട്ട് അപ്പം അടുത്ത എത്രയാണ് നാലും മൂന്നും അതായത് ഏഴ് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും ഇവിടെ ആരുണ്ട് എയും ബിയും ഉണ്ട് ഇനി എ പ്ലസ് ബി പ്രതി അടുത്ത ആകുമ്പോൾ അഞ്ച് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ആരാണുള്ളത് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി അപ്പൊ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എന്താ നമ്മൾ ഇവരുടെ എഫിഷ്യൻസി ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്താൽ ഇതെത്ര വരും നാല് മൂന്ന് ഏഴ് ഏഴ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ഇത്ര മൈനസ് അഞ്ച് അതായത് ഒരു യൂണിറ്റിൽ മൈനസ് ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ അഞ്ച് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം കുറയും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഇപ്പൊ എ പ്ലസ് ബിയിൽ നമുക്ക് എം ടി ആണോ ഫിൽഡ് ആണോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏഴ് നാല് പതിനൊന്ന് അപ്പൊ പതിനൊന്ന് ഫിൽ ആയിട്ട് കിടക്കുക അഞ്ച് മണിയായ സമയത്ത് അഞ്ച് പി എം ആയ സമയത്ത് എന്താ അഞ്ച് പി എം ആയ സമയത്ത് പതിനാറ്റ് ഫിൽ കിടക്കുക പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പതിനൊന്നിന് അടുത്ത അടുത്ത ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരും കൂടെ ഉണ്ട് എയും ബിയും സി ഉണ്ട് അപ്പൊ എയും ബിയും സിയും കൂടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് അഞ്ച് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക കുറയ്ക്കുവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പതിനൊന്ന് യൂണിറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ച് വെച്ചിട്ട് കുറയണം അപ്പൊ എത്ര സമയം എടുക്കും നോക്കണം അപ്പൊ ഒരു മണിക്കൂറിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ മൂന്ന് വരുടെ അഞ്ച് വെച്ച് കുറയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ പതിനൊന്ന് യൂണിറ്റിനെ അഞ്ച് വെച്ച് കുറയ്ക്കുക എത്ര സമയം എടുക്കും രണ്ട് മണിക്കൂറും അഞ്ച് വെച്ച് കുറയുവാണ് അപ്പൊ രണ്ട് മണിക്കൂറും ബാക്കി എത്ര ഒന്നേ ബൈ അഞ്ച് അപ്പൊ ഒന്നേ ബൈ അഞ്ച് മണിക്കൂർ അപ്പൊ ഒന്നേ ബൈ അഞ്ച് മണിക്കൂറിന് എങ്ങനെ മണിക്കൂറിന് മിനിറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ടു അവറും പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് അപ്പൊ ഒന്നേ ബൈ
അതായത് എഴുപത്തിരണ്ട് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ആര് ചെയ്തു നമ്മുടെ എ ചെയ്തു അപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തിരണ്ട് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ഈ തൊണ്ണൂറ്റാറിനകത്ത് എഴുപത്തിരണ്ട് യൂണിറ്റ് വർക്ക് അതായത് എഴുപത്തിരണ്ട് യൂണിറ്റ് വാട്ടർ ആരാണ് എ ആണ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ബാക്കി ബി ചെയ്യുന്ന എത്രയാണ് ബി ഇരുപത്തിനാല് യൂണിറ്റ് അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ നിന്ന് എഴുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിയാറ് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റാറ് മൈനസ് എഴുപത്തിരണ്ടാണ് അപ്പം ഈ ഇരുപത്തിനാല് യൂണിറ്റ് ആണ് ബി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ബി എത്ര സമയം എടുത്തു കാണും അതിന് ബിയുടെ ഒരു മിനിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് മൂന്ന് ഇരുപത്തിയാല് യൂണിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരുപത്തിയാല് മൂന്ന് എട്ട് മിനിറ്റ് ബി വർക്ക് ചെയ്ത് കാണത്തുള്ളൂ അതിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ബൌത്ത് വൈസർ ഓപ്പൺ ടുഗദർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഹൗ മച്ച് ടൈം ബി ഷുഡ് ബി ക്ലോസ്ഡ് അപ്പൊ എട്ട് മിനിറ്റാണ് ബി വർക്ക് ചെയ്തത് എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ എട്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആര് ക്ലോസ് ചെയ്തു ബി എ ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ എന്താ ഓപ്ഷൻ സി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ടൈപ്പും എല്ലാ ടൈപ്പും ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോന്നിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ എല്ലാ ടൈപ്പും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും ഈ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ ടൈപ്പുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക പേന എടുക്കാതെ സ്പീഡ് സ്പീഡിൽ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോവാം അപ്പൊ നല്ലതായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ആൻ എം ടി ടാങ്ക് ആൻഡ് ബി ഫിൽഡ് ബൈ പൈപ്പ് എ ഇൻ ഫോർ അവേഴ്സ് ആൻഡ് ബൈ പൈപ്പ് ബി ഇൻ സിക്സ് അവേഴ്സ് ഇഫ് ദ ടു പൈപ്പ്സ് ആർ ഓപ്പൺ ഫോർ വൺ അവർ ഈച്ച് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് പൈപ്പ് എ ദെൻ ദ ടാങ്ക് വിൽ ബി ഫിൽഡിംഗ് അപ്പൊ ഇത് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൽ പഠിച്ചാണ് ഒരു എ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വർക്ക് എയും ബിയും ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും എ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ബി ചെയ്തു എ ചെയ്തു ബി ചെയ്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് എത്ര യൂണിറ്റ് വർക്ക് തീരും എന്നൊക്കെ നോക്കി നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ടൈം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവിടെ അതേപോലെ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് വരും പൈപ്പാണെന്ന് മാത്രം നമുക്ക് എ എത്ര മണിക്കൂറുണ്ട് നാല് മണിക്കൂറുണ്ട് ബി എത്ര മണിക്കൂറുണ്ട് ആറ് മണിക്കൂറുണ്ട് നമ്മൾ എൽ സി എം പന്ത്രണ്ട് എടുത്തു അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഇത് മൂന്നും വരും ഇത് രണ്ടും വരും ഓക്കെ ഇഫ് ദ ടു പൈപ്സ് ആർ ഓപ്പൺ ടു ഫോർ വൺ അവർ ഈച്ച് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് പൈപ്പ് എ അപ്പൊ ആൾട്ടർനേറ്റീവിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി പറയുന്നില്ല അപ്പം രണ്ട് മണിക്കൂർ ആദ്യമേ എ ആണ് പിന്നെ ബി ആണ് അപ്പൊ എ എത്ര ചെയ്യുന്ന ആദ്യമേ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ബി എത്ര ആയിരുന്നു രണ്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ രണ്ട് മണിക്കൂറുണ്ട് മണിക്കൂറല്ലേ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്ര യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും അഞ്ച് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും നമുക്ക് എത്ര വേണമെന്ന് പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റാണ് നടക്കേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പന്ത്രണ്ട് അടുത്തുള്ള അഞ്ചിന് മൾട്ടിപ്പിൾ അതായത് ഏതാ ഏതാ പത്താണ് അപ്പൊ ഇത് പത്താകുമ്പോൾ എത്ര മണിക്കൂർ എടുക്കും നാല് മണിക്കൂർ എടുക്കും അപ്പൊ നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആൻസർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇതന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഇനി എത്ര യൂണിറ്റ് വരുന്നത് രണ്ട് യൂണിറ്റ് അപ്പൊ രണ്ട് യൂണിറ്റ് വേണം ഇനി എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് യൂണിറ്റ് വേണം അടുത്ത ആരാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ആരാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ആരാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എ ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ രണ്ട് യൂണിറ്റ് വേണം അപ്പൊ എ ഡെഫിഷൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ടു ബൈ ത്രീ ഇത് എത്രയാണോ ബാക്കിയുള്ളത് അത് ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഡെഫിഷൻസി ഇതിന്റെ കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ ആ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പൊ നാല് മണിക്കൂറും വേണം നാല് മണിക്കൂറിലൂടെ എത്ര വേണം എത്രയാണോ അധികം ഉള്ളത് രണ്ട് യൂണിറ്റ് വർക്ക് കൊണ്ട് അടുത്ത ആരാ ചെയ്യുന്നത് എ ആ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ രണ്ട് മണിക്കൂറിലും അടുത്ത ആൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂറ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ചെയ്യുന്ന എ ആയിരിക്കും പിന്നെ അടുത്ത നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത എ ആയിരിക്കും പിന്നെ ബി അടുത്ത മണിക്കൂർ ബി പിന്നെ അടുത്ത എ അപ്പൊ എന്നാ രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര ആയി വെച്ചാൽ നാല് പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ വെച്ചാൽ എത്ര നാല് ടു ബൈ ത്രീ ആവും പിന്നെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേത് തന്നെ എ പമ്പ് ക്യാൻ ഫില്ല ടാങ്ക് വിത്ത് ടു അവേഴ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലീക്ക് ലീക്ക് ഇൻ ദ ടാങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് ലീക്കിംഗ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ അവേഴ്സ് ഇറ്റ് വാസ് ടേക്കിംഗ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ അവേഴ്സ് ടു ഫിൽ ദ ടാങ്ക് ദ ലീക്ക് ക്യാൻ ഡ്രെയിൻ ഓൾ ദ വാട്ടർ ഓഫ് ദ ടാങ്ക് അപ്പൊ എന്ത് വേണം നമുക്ക് ലീക്കിന്റെ എഫിഷൻസി വേണം അപ്പൊ പമ്പ് ടു അവേഴ്സിൽ ഫില്ല ചെയ്യും ലീക്കൂടെ ഉണ്ട് ലീക്കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം പമ്പ് പ്ലസ് ലീക്ക് എന്തായി നമുക്ക് ഇതിന്റെ അറിഞ്ഞൂടെ എത്ര
B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് സിയുടെ കാര്യം നമുക്ക് അറിയാം സിയുടെ ടൈം അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിയുടെ എന്താ ഉള്ളത് റേറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് ഇരുപത്തിയാല് ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി സി ഇതേപോലെ പത്ത് ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ കേസ് അപ്പൊ ഇവിടെ സി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിയാല് ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് അപ്പൊ എ പ്ലസ് സി പ്ലസ് എത്ര സമയം എടുക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ടോട്ടൽ വർക്ക് തൊണ്ണൂറ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി മൂന്ന് ഇതിന്റെ രണ്ട് ഇതിന്റെ അറിഞ്ഞൂടാ ഇതിന്റെ എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് ബൈ തൊണ്ണൂറ് ഒന്ന് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ സി എന്ത് ചെയ്യുക ലീക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ചുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാം കൂടെ കൂടുമ്പോൾ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ കാരണം എന്താ ഇവിടെ എന്താ സി എന്ത് ചെയ്യുക എം ടി ചെയ്യുക നാല് യൂണിറ്റ് വെച്ച് എം ടി ചെയ്യുക കാര്യം മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് മൈനസ് നാല് എങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നാല് വെച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക എം ടി ചെയ്യുക അപ്പൊ സിക്ക് എത്ര സമയം എടുക്കും സിയുടെ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എടുക്കും ടോട്ടൽ തൊണ്ണൂറ് യൂണിറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യണം നാല് വെച്ചിട്ട് കുറയ്ക്കണം തൊണ്ണൂറ് ബൈ നാല് അപ്പൊ മൈനസ് കുറയ്ക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല മൈനസ് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് ബൈ നാലാണ് സിയുടെ ടൈം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഹൗ മെനി ലിറ്റർ ഹൗ മെനി ലിറ്റേഴ്സ് ഡസ് ദ സിസ്റ്റൻ ഹോൾഡ് സിസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ടാങ്ക് ടാങ്ക് എത്ര ലിറ്റർ ഹോൾഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സി മിനിറ്റിൽ ഇരുപത്തിനാല് ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എത്ര സമയം എടുക്കും സിക്ക് അതേപോലെ ആ പാത്രത്തെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ തൊണ്ണൂറ് ബൈ നാല് ഇതേ കേസ് ഇവിടുത്തെ അതേ കേസ് നമ്മുടെ ആൻസർ എത്ര ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റി കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോരും ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ഇൻറ്റു ടൈം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഇത് മിനിറ്റ് ആണ് തൊണ്ണൂറ് ബൈ ഇത് മിനിറ്റിലല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മിനിറ്റിലാണ് തൊണ്ണൂറ് ബൈ നാല് എത്ര വരും ഇത് ഇത് ആറ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ആറ് അമ്പത്തി നാല് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആൻസർ ഓക്കെ മനസ്സിലായാലും എല്ലാവർക്കും അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ലിറ്റർ ആണ് ഇത് ആ ടാങ്കിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കുക ഇത് മനസ്സിലാവാത്തവർ ഒന്നുകൂടി ഇത് കേട്ട് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഇത് ക്ലിയർ ആവും അടുത്ത ദിവസം നോക്കി ത്രീ പൈപ്പ്സ് എ ബി സി ക്കാണ് ഫിൽ ഫിൽ ടാങ്കിങ് സ്പീഡ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് പൈപ്പ് എ ഇസ് ട്വൈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് പി പൈപ്പ് പി ബി ആൻഡ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് പൈപ്പ് ബി ഇസ് ട്വൈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് പൈപ്പ് സി ഇൻ വാട്ട് ടൈം പൈപ്പ് സി ക്യാൻ ഫിൽ ഇറ്റ് ആണ് എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ മറ്റേ എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യ എടുത്തു ഇവിടെ എന്താ പൈപ്പിന്റെ എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യ എടുത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ എ ബി സി മൂന്ന് പൈപ്പാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി കിട്ടിയാലേ ഇതിനെ കൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ ഇഫ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് പൈപ്പ് ഈസ് ട്വൈസ് സ്പീഡ് ട്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതൊന്നാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് എഫിഷ്യൻസി രണ്ടാണ് സ്പീഡ് സ്പീഡ് ട്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എഫിഷ്യൻസി ആണ് ടൈം എടുക്കുന്നത് വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്ലസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബി ആൻഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് പൈപ്പ് ബി ഇസ് ട്വൈസ് ട്വൈസ് ദാറ്റ് സി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം റേഷ്യോ കമ്പൈൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതിനെ എന്താ ഇവിടെ ബി ഇവിടെ ഒന്നായിട്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ടായിട്ട് അറിയുന്നത് അപ്പൊ മേളിലെ റേഷ്യോ ഫുൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എ ബി സി എന്ത് വരും രണ്ടുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നാല് ഇവിടെ രണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ചെയ്താണ് താഴെ ഒന്ന് നാല് ഏഴ് രണ്ട് ഏഴ് ഒന്നാണ് എന്ത് എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ അപ്പൊ ടോട്ടൽ വർക്ക് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് രണ്ടും ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് ഏഴ് ഗുണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഇൻ വാട്ട് ടൈം പൈപ്പ് സി നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മുപ്പത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ഉണ്ട് പൈപ്പ് സിയുടെ എഫിഷ്യൻസി എത്ര ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തോണം മുപ്പത്തഞ്ച് ബൈ ഒന്ന് എത്ര ആണ് ആൻസർ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും സി അതിനെ ഫിൽ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത് പറയേണ്ട കാര്യമുള്ള കാര്യം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതേ ടൈപ്പ് തന്നെ ചെയ്ത് ഇവിടെ പൈപ്പ് അവിടെ ആൾക്കാരായിരുന്നു ഇവിടെ പൈപ്പ് വന്നു ത്രീ പൈപ്പ് എ ബി സി ക്യാൻ ഫിൽ ഐ സിസ്റ്റം ഇൻ സിക്സ് അവേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ വർക്കിംഗ് അറ്റ് ഇൻ ടുഗദർ ഫോർ ടു അവേഴ്സ് ഇത് രണ്ട് വട്ടം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആഫ്റ്റർ വർക്കിംഗ് അറ്റ് വർക്കിംഗ് ഇറ്റ് ടുഗദർ ഫോർ ടു അവേഴ്സ് രണ്ട് അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ സി ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് എ ആൻഡ് ബി ഫിൽ ഇറ്റ് ഇൻ സെവൻ അവേഴ്സ് മോർ ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ സി എലോൺ ടു ഫിൽ ദ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി ജസ്റ്റ് എ ഡെഫിഷ്യൻസി എ എന്നും ബി ഡെഫിഷ്യൻസി ബി എന്നും സി
when half tank is filled three more similar pipes are open opened opened in what time tank would be filled okay nokka a pipe can fill 6 hours for 6 hours or 6 hours when half of the tank is filled we have totally get kanya namukku endu cheyan pattum half of the idu kandu pidikan pattum three more similar tap for similar pipe nu parney adum etra samayam edukune 6 manikur 6 manikur 6 manikur so namukku total work 6 nu edukane ellathinte efficiency undu 1 1 1 1 nu parney ellam similar pipe angane 4 pipe undu adana 6 6 6 6 total njan 6 unit nerthu 6 unit aanu total namukku narakkaulla vellam nerthu ഒരുമേനിങ് മൂന്ന് ആഫ്റ്റർ ഹാഫ് ഓഫ് ദ ടാങ്ക് അപ്പൊ ഹാഫ് ടാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് മണിക്കൂർ എന്തായാലും ആയി പ്ലസ് എത്ര പിന്നെ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ഉള്ളത് മൂന്നിന് മൂന്നേ ബൈ നാല് അപ്പൊ മൂന്നും മൂന്നേ പ്ലസ് മൂന്നേ ബൈ നാല് ആൻസർ എത്ര ത്രീ ത്രീ ബൈ ഫോർ മണിക്കൂർ എടുക്കും എന്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ത്രീ ത്രീ ബൈ ഫോർ മണിക്കൂർ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ബൈ ഫോർ അല്ല ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ബൈ ത്രീ 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 ബൈ ഫോർ മണിക്കൂർ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ മനസ്സിലായല്ലോ പകുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി പകുതിയാണ് ഒരു നാലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ദിവസം നോക്കി Two pipes will fill a tank in 12 hours. One pipe will fill 10 hours faster than the other. How much time does the faster pipe take to fill the tank? If we have to do the time work, we will do the type. If we have to do the two pipes, we will do the same type of pipe. If we have to do the same type of faster pipe, we will do the same type of faster pipe. If we have to do the same type of x and y, we will check the option. If we have to do the same type of option, we will do the same type of option. If we have to do the same type of faster pipe, ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുത്തു അപ്പൊ സ്ലോവർ പൈപ്പിന് എത്ര എടുക്കും വൺ പൈപ്പ് ഇറ്റ്സ് ടെൻ അവേഴ്സ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ദാദ അപ്പൊ ഫാസ്റ്റർ പൈപ്പിന്റെ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് ഫാസ്റ്റർ പൈപ്പ് ഇരുപതാണെങ്കിൽ സ്ലോവർ പൈപ്പ് എത്ര എടുക്കുന്നത് പത്ത് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി മുപ്പത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വർക്ക് മുപ്പത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻസി എത്ര വരും ഇത് രണ്ടും രണ്ടല്ലോ മുപ്പത് അല്ല നമുക്ക് അറുപത് അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൂന്നും വരും ഇത് എത്ര വരും മൂന്ന് ഇത് ആറ് ഓക്കെ നാൽപ്പത് കൊടുക്കാം അല്ലെ നാൽപ്പത് അല്ലെ ഹൗ മച്ച് ടൈം ദ ഫാസ്റ്റർ ഫാസ്റ്റർ പൈപ്പ് ഓക്കെ ഫാസ്റ്റർ പൈപ്പ് ആണല്ലോ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഫാസ്റ്റർ പൈപ്പിന്റെ ആണ് നമുക്ക് ടൈം തന്നേക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ അത് അപ്പൊ ഫാസ്റ്റർ പൈപ്പ് നമുക്ക് എത്ര തന്നെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുത്തു ഫാസ്റ്റർ പൈപ്പ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ലോവർ പൈപ്പ് എത്ര ഇതിനേക്കാളും പത്ത് കൂടുതലാ പത്ത് അവേഴ്സ് ഫാസ്റ്റർ ആണ് അപ്പം പത്ത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇത് മുപ്പത് വരും നമുക്ക് അറുപതാണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് എങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര അറുപത് ബൈ ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇത് രണ്ടെന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര എടുക്കും മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് അറുപത് ബൈ അഞ്ച് എത്ര എടുക്കും പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കും നമ്മുടെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കും ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കും ഇത് മണിക്കൂറിൽ എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓപ്ഷൻ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ഇരുപത് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ മുപ്പത് എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്തായാലും മറ്റേക്കായും സ്പീഡ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്പൊ നമ്മുടെ ടൈം വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പിക്ക് ടൈം വർക്ക് പിന്നെ എന്താ പൈപ്പ് പൈപ്പ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം ആ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തീർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് ക്ലാസ് ആയിട്ട് നല്ല എല്ലാ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിനും ഇത് വരാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിനും ചോദിച്ചിട്ട് എടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ പഠിച്ച മെതേഡിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ മനസ്സിലാവും മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അറിയാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കുക ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇത്ര ഡീപ്പായിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ചാനലും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് റെസ്പോൺസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കമന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുക കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയുക എങ്കിലാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവുന്നത് അപ്പൊ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് മാക്സിമം എല്ലാവരുടെയും എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതിനകത്ത്